Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Dios le bendiga. Amen. We are happy to be in the house of the Lord this morning. Estamos agradecidos de estar en la casa del Señor esta mañana. Y Él merece toda la gloria y honor. Amen. He deserves all honor and glory. So we just want to begin to just uh, invite the Holy Spirit into this place, into our homes. Oh, Lord, we worship you, God. We thank you, Jesus, for this day that you have made, Lord. And we will rejoice and be glad in it, God, that there will be a new song on our lips this morning, God. Oh, you are worthy to be praised, Father God. We thank you for your provision, Father God. Oh, for your protection of our families, Lord. We thank you, God, for you've been so gracious unto us, Lord. And we have come with a grateful heart into your presence, God, in our homes. We are ready, God, to give back, God, to bless your name, God, for all that you have done for us, Lord. Oh, Lord, we thank you, Jesus. Oh, I thank you, God, for what you are doing, God, in the midst of all that is going on in the world, God, in the midst of chaos, God, that you still remain the same, Jesus. Oh, God, that you are the same yesterday, today, and forever, Lord. And we will begin, God, to continue to worship you, God, for who you are, God. We will bless your name. We will bless your name. Oh, te bendeciré, Señor. Oh, I will bless your name. Oh, we will bless your name, Jesus. Oh, we worship you in this place. Oh, your name is above every other name. Oh, nombre sobre todo nombre. Te exaltamos, Señor. Oh, we exalt you, we exalt you, we exalt you. Worship him, worship him. Oh, this is the day. Oh, there's freedom and liberty to praise your name. Oh. Siempre, 
bendeciré te bendeciré por siempre por siempre por siempre por siempre por siempre oh, te bendeciré Bless the Lord at all times, at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times, at all times. Te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. the circumstance oh no matter our situation we will give you praise in sickness God in health we will worship you you are worthy to be praised Lord oh yes oh oh siempre oh Siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré por siempre, por siempre. strength God 
Renew the joy, restore the joy. Oh, yes, Lord. No place I'd rather be than in your presence, Holy Spirit, Jesus. Yes. Oh. yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we are blessed. Amen. Hallelujah. How many? Stand for the future they'll grow into, and so they know when to stand themselves. Stand for those whom its promise always seems out of reach. Even when we're told we can be anything we want to be, stand for those that fought to bring us liberty but can no longer stand on their own. Stand so the wonder she holds in her hand doesn't fade, and the wonder she gives isn't taken for granted stand because the freedom we desire was promised by the one who has no end to his authority because he stood for us all and when he said it is finished he meant forever he meant for everyone stand firmly for the dream for freedom even when standing means sitting even when standing means kneeling even when standing means praying until all god's children are standing with you Stand. Praise Him. God bless you this morning. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concedes. No solamente estamos en YouTube, estamos aquí en vivo con nuestra congregación. Y tenemos a algunos de nuestros congregantes aquí en esta mañana. Dios es bueno. Dios es bueno y todo el tiempo alabado sea Dios y Él es digno de ser alabado la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová aleluya con marasquilla o sin ella aleluya Queremos entrar en la palabra en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo de los versículos, este, el capítulo 12 de los versículos 5 al 7 y después vamos al verso 13. Cuando todos lo tengan, nos indican con un amén. I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you for destruction, for my smear in the land of Egypt. 
El cordero será sin defecto, macho de un año, tomaráis de las ovejas de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las tardes y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes en el tintel de las casas en lo que han de comer y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis verá la sangre y pasará de vosotros y hará en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto Amen I have entitled this message Apply the blood Le hemos puesto por tema Aplica la sangre You may be seated those in the temple here Pueden tomar asiento los que están aquí en el templo Our text focuses on God's instruction to Israel as he's about to deliver them from Egypt. Este texto se enfoca en la liberación del pueblo de Egipto, de Israel. You know the story of how Israel had been slaves in Egypt for over 400 years. Usted sabe cómo los los israelitas fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. As slave of the state, they built roads, um, pyramids, palaces and other works for the Egyptians. Como esclavo del estado, ellos, ¿verdad?, construyeron carreteras, pirámides, palacios y otras obras para los egipcios. They prayed constantly for deliverance. Y oraban constantemente por su liberación. Our texts occur on the eve of the deliverance from Egypt. Este texto se lleva a cabo durante la víspera, ¿verdad?, de la liberación de Egipto. They are ordered to kill a lamb and be uh, prepared and prepare it for eating with a bitter uh, herbs. Y están ordenados, ¿verdad?, a que maten el cordero y lo preparen para comer con hierbas amargas. They were also ordered to take the blood of the lamb and use it to paint the exterior door post and the door beam of their homes. Y también fueron ¿verdad? ordenados que tomaran la sangre del cordero y pintaran ¿verdad? en el exterior de los postes y los tinteles de su casa. This strange decoration would be a sign to God's angel of death to spare anyone on the inside of that home from the death of their firstborn, which would be the uh, tenth uh, final plague against Egypt. Y esta ¿verdad? rara decoración sería la señal al ángel de la muerte que preservaría la vida de cualquier primogénito que estaba dentro de la casa. Y esta sería la décima y final plaga en contra de Egipto. As promised, the angel of death came. Y como prometido, el ángel de la muerte vino. Each home that had the blood applied to the doorposts were spared. Y cada este hogar que puso la sangre en los, en los postes se fue preservada. Those without the uh, those without the blood applied over the doorposts suffered the death of their firstborn, whether they were um, Israelites or not. Y los que no tomaron ¿verdad? la precaución de poner la sangre en los postes y los tinteles, pues sufrieron la pérdida del primogénito en su hogar, fueran israelitas o no. Inside the homes of the people who were obedient to God, I can't imagine they were filled with joy and hope. Because it appeared that the terrible midnight of their enslavement was about to end. Y pienso, ¿verdad?, que en los hogares que obedecieron el mandato, hubo, ¿verdad?, gozo, esperanza, porque aparentemente esa medianoche, ¿verdad?, y la esclavitud estaba por llegar a su final. Hallelujah. The joy that they shared on the interior of their homes was because of the blood that was applied on the exterior of their doors. Y el gozo que pudieron compartir y experimentar dentro de la casa fue porque la sangre fue aplicada en el exterior de sus puertas. But now you and I live under the new covenant. Usted y yo vivimos bajo el nuevo convenio. Which is far better than the old covenant because the, the applied blood of Jesus is permanent. Y es aún mejor que el viejo porque la sangre de Cristo aplicada es permanente. Aleluya. 1 Corinthians chapter 6 verse 20 says the following. For you were bought with a price, therefore glorify in your body and in your spirit Hallelujah. which are God's. Porque comprados sois por precio, 
Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. So some of you here may ask me or those at home are wondering how do we apply the blood on our lives and homes. Y muchos me preguntarían, ¿verdad? De los que están aquí, los que están mirando, ¿cómo aplico esa sangre? We do it by believing in Jesus Christ as we simply say in faith. Y nosotros lo hacemos sin simplemente confesando a Jesucristo y aplicando la sangre. I believe the blood of Jesus is on my life, on my home, and cleaning and protecting me. Yo sé que la sangre de Cristo está sobre mí, sobre mi casa, y me protege. I want to let you know this morning that you could apply the blood in any particular situation we face. Tú puedes aplicar esa sangre en cualquier situación en cual tú te enfrentas. The first pulse is your heart. Y los primeros postes son los de tu corazón. Listen, John the Baptist recognized who the Lamb was. Juan el Bautista reconoció quién era el Cordero de Dios. John chapter 1 verse 29 says, John saw Jesus coming towards him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin Hallelujah. of the world. Juan dijo, el siguiente día, cuando vio a Jesús, dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Paul recognized who the Lamb was also. Pablo también reconoció quién era el Cordero. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says the following. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we may become the righteousness of God in him. Paul knew Jesus was the one substitute for our sins and sins of each one. Hallelujah. Pablo también dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pablo lo reconoció. Yes. Jesus is the lamb for every man and woman. Jesús es el cordero para todo hombre o mujer. All religions and all paths do not lead to God. No todas las religiones y los caminos nos dirigen a Dios. Only one is right. Solamente una Only es la verdadera. Right. Solamente el cordero, aleluya. Proverbs uh, 16:25 says the following. There is a way that seems right to a man, but it ends in the way of death. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que al hombre Parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Jesus is the lamb. Cristo es el cordero. Hallelujah. Hallelujah. The transformation power of the blood of Christ es, affects us personally and it affects our community. El poder transformador de la sangre de Cristo nos afecta personalmente y también es efectivo en nuestras comunidades. It changes lives. Cambia vida. And it also the quality of life. Y también la cualidad de tu For vida. For those around us today. Para aquellos que nos rodean. And in the life to come. Y en la vida por venir. The first thing that the blood of Christ does for us. Lo primero que hace la sangre de Cristo por nosotros. Is that it takes away our sins. Es que nos quita todo pecado. Christ Christ's death on Calvary La muerte de Jesucristo en el Calvario. became the eternal sacrifice that was made on our behalf, giving us a chance to the tree of life. Se convirtió en el sacrificio, aleluya, eterno por nosotros, dándonos, aleluya, acceso al árbol de la vida. That's why John would write in John 3.16, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him shall not perish, but have everlasting life. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. So before anyone think of transforming the world and the community or his own family, antes de tú pensar que tú puedes transformar el mundo y a toda la comunidad alrededor de ti, First, the person must make, uh, make him or herself available to apply the blood of Christ in his or her own life. Primero tenemos que tener acceso a aplicar esa sangre de Cristo sobre nosotros. How do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? Start believing. 
Comienza creyendo. And apply by faith the blood of Jesus over yourself, your family, and everything you possess. Y por fe aplica la sangre de Jesús sobre ti, familia, y todo lo que tú posees. I want to let you know this morning that there's power in the blood. Yo quiero dejarte saber en esta mañana que hay poder en la sangre de Cristo. I want to let you know here and those watching. Aquí en lo que me escucha. That the blood still has power. Que esa sangre todavía tiene poder. Aleluya. Are you wounded emotionally? Está tu herido emocionalmente. Apply the blood of Jesus. Aplica la sangre so de Cristo. So that you no longer have to depend on others that don't seem to understand you or sacrifice your needs. Y también aplica esa sangre porque tú no tienes que depender de otros ya más para que te ayuden y tampoco los que no te entiendan aleluya y te, no pueden satisfacer tus necesidades and if you're here this morning, y si tú estás aquí en esta mañana those that are watching, para aquellos que están en pena you know y tú sabes que estás enfermo so my question is, are you sick? estás enfermo Then you need to release your faith in declaring the blood to your healing así que suelta la fe creyendo en la sangre de Cristo por tu sanidad protect and make you whole para que te proteja y te haga completo if the blood is life to us humans then how much powerful is the blood of Jesus si la sangre es la vida del humano entonces cuanto más poderoso es la sangre de Cristo sobre nosotros I want to repeat that again because I want to encourage you this morning quiero repetirle eso porque quiero animarlos en esta mañana I want to let you know if the blood is life to us humans si la sangre es, es, es vida al humano then how much powerful is the blood of Jesus cuanto más poderosa es la sangre de Jesús it's Aleluya. everlasting life that cleanses us from all sin and es, protects us from harm. Es vida eterna, aleluya, que nos limpia y nos protege de todo mal. So you and I as believers, believers, así que nosotros como creyentes, we have the authority. Tenemos la autoridad. We have the power. Tenemos el poder. I want to encourage you this morning. Quiero church, animarte en esta mañana a la iglesia. You cannot walk down defeated. Tú no puedes andar you need to walk in the authority that God has given you. Camina en la autoridad que Dios te you ha dado. You need to understand who you are. Comprende quién tú eres. What power, what authority you have. Qué poder tú tienes. You are able to use the blood of the Lamb. Puedes usar la sangre Somebody del cordero. Alguien alaba a tu Dios. You know what that is that you and I have authority. ¿Sabe lo que es eso que tú y yo tenemos you autoridad? And I can use the blood of the Lamb. Que podemos clamar la sangre de Cristo para protegernos. To heal us. Para sanarnos. To protect my family. Para proteger nuestra my familia. My going in, my going out. Y entrar y mi salida. Uh, no matter what virus has come. No importa qué no virus venga. No matter what sickness has come. No importa qué enfermedad llegue. I am llegue. covered by the blood yo of the Lamb. Yo estoy cubierto en la sangre del cordero de Cristo. Hallelujah. Because he's worthy to be praised. Porque él sigue siendo digno de ser alabado. Hallelujah. Woo, glory to God. Thank the you, blood Jesus. was to be smeared on the doorposts of the house. La sangre había que untarla en los postes de las puertas. So, men that are here. Hombres que están aquí. Those that are watching. Y los que están en sintonía. Men at the head of your household. Como cabeza del hogar. Go home. Ve a tu casa. Take some red paint. Coge una pintura colorada. Dip it in a brush. Y coge la brocha y um, sumérgela. Yeah, dip it in the can. Smear the paint. Y entonces embárrala. On the two side posts. En los postes de la casa, de la puerta. On the top posts. Y en los tinteles, aleluya, de tu casa. What is going to happen. Lo que puede suceder. Other than your wife coming unglued. A pesar de que tu esposa se moleste. And, and you pointing back to me saying the y, preacher told me. Y tú señala el predicador y me dijo el predicador me dijo que lo hiciera. The paint on the top post. La pintura que está mm, encima. Glory. It's gonna drip straight down and pour on the floor. Se va a derramar y caer al piso. Think about this spiritually, please. Vamos a mirar esto espiritualmente. And so as you step back. Y así cuando tú te echas para atrás. And you take in the whole picture. Entonces tú puedes captar la escena you're going to see number one vas a ver primero blood that poured out from the nail wounds que tú vas a ver la sangre que brotó 
de las heridas de los clavos. Two, his dos, head and face was covered in blood from the crown of thorn that was placed upon his head. Y va a haber sangre, ¿verdad? En su cabeza y en su cara porque fue de los clavos, ¿verdad? De la corona de espina que pusieron sobre su cabeza. Drawing large amounts of blood. Que de desangró en grande este manera. So my brothers and sisters, can you see the cross now? Hermano, usted puede ver la cruz ahora. This is what the angel of death at the midnight hour will see as he passed over every home that the post that the post of blood of the lamb. Esto fue lo que el ángel de la muerte vio a medianoche cuando pasó sobre las casas que tenían la sangre puesta en los portales, ¿verdad? de sus puertas y la sangre del cordero. He saw the crucifixion, the blood that was saved them from the wrath of God and the blood of Jesus posted on the door of your heart will save you from eternal death. Él lo que vio fue la crucifixión de la sangre de Jesús que nos salva de toda ira y la sangre de Jesús puesta en los corazones que nos da Hallelujah. la vida eterna. Aleluya. So how many of you here today Así que cuántos de ustedes aquí hoy know that when God or the Lord sets you free from bondage que cuando el Señor te liberta de la esclavitud is the dawn of a new day and the beginning of a new life. Es un nuevo amanecer y una nueva vida. Whenever you read or you hear the words uh, redeem or redemption in the New Testament, siempre que usted escucha la palabra redimir o redención en el Nuevo Testamento, they speak of freedom from sl slavery. Esto habla, ¿verdad?, de liberación de la esclavitud. Whenever you mention words like deliverance, cuando usted menciona palabras como liberación, bondage, or redemption to the Jews, a los judíos, they immediately think of Passover and Israel's deliverance from Egypt through the blood of the Lamb. Siempre piensan, ¿verdad?, en la Pascua y en la liberación de los egipcios a través de la sangre del Cordero. Whenever you mention the words like deliverance, bondage, or redemption to the Christians, cuando usted menciona de liberación, esclavitud o redención a los cristianos hoy. Right away. Enseguida. We begin to think of the sacrifice that Jesus made on the cross to set us free from the enemy. Pensamos en el sacrificio de la cruz que hizo Cristo para librarnos de la muerte eterna y el enemigo. He was a Passover lamb as well. Porque él fue el cordero pascual. So, brothers and sisters, mis hermanos y mis hermanas, every chance cada oportunidad, we get, we must testify to the world that we ourselves have been transformed from what we used to be to uh, it's nothing but the blood. Tenemos que tomar cualquier oportunidad para testificar al mundo que la transformación que Él hizo en nosotros y que fue la sangre de Cristo. There is transformation power in the blood of Christ. Porque hay poder transformador en la sangre de Cristo. Only the blood can transform a nobody into a somebody. Solamente la sangre de Cristo puede transformar a un nadie en una persona. Only the blood can transform a nobody into a somebody. Solamente la sangre de Cristo puede transformar a un nadie en un alguien. So that's why the believers, y es por eso que el creyente, they know who they are. Sabemos quiénes son. They know the authority that they have. Sabemos la autoridad que tenemos. The rumors that we're hearing, los rumores que escuchamos, is only signs that God is coming soon. Son señales de que Cristo viene pronto. But I want to remind you, only the blood can transform a nobody into a somebody. Pero solamente la sangre de Cristo transforma a un nadie en alguien. When you think that God is not can't do nothing with this soul, cuando tú piensas que Dios no puede hacer nada con esta persona. Oh, I don't know. This one is really bad. Este sí que es fuerte. That's the one that God wants and God is going to deal with them. Y ese es el que Dios quiere y Dios quiere you and I, all we could do is pray and apply the blood. Solamente lo que tenemos que hacer es orar y aplicar la sangre. So remember, Recuérdate. only the blood can transform a nobody into a body. Y así que recuérdate Somebody. que solamente Dios puede transformar a un nadie en alguien. If you and I had the opportunity, si tú y yo tuvieran las oportunidades we y le preguntáramos a Mateo, you know, Matthew, the guy in the Bible, 
en la Biblia, and he would tell you and I él te diría that only the blood que solamente la sangre can transform a tax collector que pudo transformar a un recaudador de impuestos into a missionary. Come on. Y lo convirtió en un misionero. If you ask Peter, si le preguntaras a Pedro, he would tell you te diría, that only the blood can take a man of the fish pond and make him a fisher of men. Pedro te diría solamente la sangre de Cristo puede coger un hombre, un pescador y hacerlo pescador. If you and I were able to ask Paul, si tú le preguntaras a Pablo, he will tell you that only the blood can take a wow, a persecutor of the church and transform him into a preacher of the kingdom of God. Si le preguntaras a Pablo te diría que solamente la sangre pudo transformar a uno que perseguía a la iglesia y transformarlo en un predicador del reino de Dios. Aleluya. If we were able to ask the woman on the well, si le preguntáramos a la mujer del pozo, she would tell you that only the blood could transform a life so much that she would run through the street saying, "Come and see this man who told me." Oh. All that I have done. Solamente la mujer del pozo que la dijo que la sangre aplicada fue la que transformó su vida y testificó a toda la comunidad del hombre que le contó todo lo que ella era. Hallelujah. Hallelujah. As Esther, and she will tell you that only the blood of the lamb can take the poor Jewish girl. Oh, and make her a queen of Paris. Hallelujah. Pregúntale a usted que fue la sangre del cordero que cogió a una joven judía y la hizo reina de Persia. Hallelujah. The power of the blood transform. La poder de la sangre transforma our uh, despair into a never dying hope. Toma nuestra desesperanza y la convierte en eterna esperanza. Hallelujah. So when people see you now. Así que cuando la gente te vea ahora, to tell them, tú le puedes decir, been the blood of Christ, fue la sangre de Cristo, Hallelujah, that saved me, que me salvó, that restored me, que me restauró, that healed me, que me sanó, that made me the man and woman that I am today, que me hizo el hombre y la mujer que hoy yo soy, Aleluya. Some may, some may say Muchos it was dirán, my education that gave me a chance in life. Muchos dirán fue mi educación y mi preparación But I disagree, que me dio la oportunidad. I know it was the blood. Pero yo sé que fue la sangre. Some may think their hard work has brought them this far, but I disagree because I know it was the blood. Muchos pensarán que su alto trabajo fue lo que llevó a esta etapa, pero yo no estoy de acuerdo. Yo digo que fue la sangre de Cristo. Some may envision themselves as the source of their own good fortune, but I disagree. I believe and I know it was the blood. Muchos se ven como que sus recursos es lo que nos ha traído, pero yo lo que veo es la sangre de Cristo en su vida. There are some things in this world that we cannot attain without the blood. Hay cosas en esta vida que más nunca vas a poder obtener sin la sangre de Cristo. See, there is a fountain from which you cannot drink. Hay una fuente de la cual tú no puedes beber. But the power of the blood brings you to that fountain. Pero la la sangre de Cristo te permite beber de esa fuente. Aleluya. a promise that you cannot claim. Hay una promesa que tú no puedes reclamar. But the power of the blood allows you to claim that promise. Pero a través de la sangre del cordero tú la puedes reclamar. Aleluya. There is a hope that you cannot enjoy. Hay una este, esperanza que tú no puedes disfrutar. But the power of the blood allows you to enjoy that hope. Pero el poder de la sangre te permite disfrutar de ese gozo. I don't know if you understand what I'm talking about. No sé si ustedes están entendiendo lo que yo estoy hablando. But I believe that when you leave this house. Pero yo sé que cuando tú salgas de esta casa. I believe that those that are watching this program. Yo sé lo que están en sintonía de este programa. They're going to be able to walk around their house. Ellos van a caminar por sus casas. They're going to be able to symbolize. Y ellos van a querer señalar. They're going to be able to paint the door posts and the high beam of their doors. Van a querer pintar los postes de la casa and I can see you now while I'm speaking y yo te puedo ver ahora by the authority hablo. and the anointing Con la y el that poder you're taking control of your household que tú tomes el control de tu casa. and you're declaring y que tú declares, as for me and my house yo y mi casa, we will serve the Lord a it's a new day es un nuevo it's día. a new season es una nueva somebody praise the Lord this is the day that the 
Este es el día que ha hecho Jehová Y nosotros nos regocijaremos en él Your children will come back. Tus hijos regresarán. Your husband will be restored. Tu esposo será restaurado. Your wife will be restored. Tu esposa será restaurada. Healing is in your house. La sanidad está en tu casa. Aleluya. Healing is in your house. La sanidad ha llegado a tu casa. You and I have authority. Tú y yo tenemos la autoridad. Start painting the posts. Comienza a pintar los postes de tu casa. Some of you ladies gotta take the authority. Mujeres que tienen que tomar la autoridad. Your husband won't do it, you do it. Tu esposo no lo hace, tú lo haces. You don't need no brush. Tú no necesitas una brocha. You don't need the red paint. Tú no necesitas la pintura. Spiritually. Tú espiritualmente. You go home. Ve a tu casa. Get a handkerchief. Busca un pañuelo. Get a brush. I don't care what you want to use. Brocha lo que sea. Go to that front door. Y vete a esa puerta del frente. Mark that post. Y marca esos postes. Go to the back door. Vete a la puerta de atrás. Mark the post. Marca los postes. Only blessings coming in. Solamente bendiciones blessings entrando out. Oh, y bendiciones Lord. saliendo. Aleluya. Yes, Lord. Don't let the enemy play with your marriage. No permita que el enemigo siga jugando con tu matrimonio. Don't let him play with your family. Que no juegue más con tu familia. Come on, come on. Take the authority. Toma la autoridad. Man, tighten up your belt. Amárrese los cinturones. This is my house. Esta es mi casa. No negative thoughts come to my house. Ningún pensamiento negativo estará aquí esta casa. Nothing negative comes in. Nada va a entrar que sea Everything negativo. Everything positive. Todo positivo. Speak positive. Habla positivo. God is doing a new thing. Dios está haciendo algo nuevo. It might not look that way, Pastor. Puede ser que no se vea así ahora. I didn't tell you to look. No te dije que mirara. Spiritually. Espiritualmente, Something new is happening. Algo nuevo está That's sucediendo. the problem. Everybody's too involved in the flesh. El problema es que estamos canales. But if you look at it spiritually, pero si tú lo miras en la ronda espiritual, some of you got up, some of you got up this morning and came here. Muchos se levantaron esta mañana y llegaron because aquí. Because you knew it was the blood. Porque tú sabes que es la sangre. Not knowing about the preacher. No conociendo Not knowing about the message. Y sabiendo el mensaje. But something in your belly. Pero algo en tu vientre. Just like something happened in my belly. Como algo sucede en mi vientre. That I knew that it was time to come to the house of God. Yo sabía que era tiempo de llegarme a la casa de Dios. I needed to see you. Yo necesitaba verle. I needed to tell you that everything's gonna be alright. Y era necesario que te dijera que todo va a estar bien. That we are in victory. Que estamos en victoria. The devil is defeated. Que el enemigo está derrotado. Y que nosotros somos más que vencedores. Aleluya. It's all right for you to stand and give him a praise. Oh, te puede levantar y te puede soltar y adorar a Dios en esta mañana. And those of you that are home, you can put your coffee down, put your arms down. Y los que están en la casa, pongan el plato, el café y adora a tu Dios. Stand up for a minute and wave your hands. Levántate por un momento y levanta tus manos. Say, I'm covered by the blood. I'm covered by the blood. Estoy cubierto bajo la sangre del cordero. Aleluya. Yes. Some of you got this morning. Some of you came here this morning. Algunos llegaron aquí en esta mañana. Aches and pains. Con muchos dolores. Don't raise your hands. I'll raise them for you. Hallelujah. No levanten la mano. Yo la levanto. But you made it. Pero llegaste. Because you heard the good news. Hoy escuchaste las buenas nuevas. The house of God is open. Que las puertas del templo están abiertas. And I said, I gotta get to the house of God. Y dije yo tengo que llegar a la casa de Dios. It reminded me. Me recordó when the Bible says cuando la Biblia nos dice that Peter and John were going to the temple que Pedro y Juan iban al templo they were going to worship iban a adorar see I know we all worship for the past three months we worship at home y yo sé que por los últimos tres meses adoramos a Dios en la casa we walked the living room so many times andamos para atrás y para adelante en la sala I dropped my slippers somewhere along the line but I kept on worshiping I kept on crying before the Lord llorando delante del Señor I went around my dining room table I don't know how many times Hacer por la mesa del comedor, yo no sé cuántas veces. There's something about getting together in the house of God. Pero hay algo especial cuando el pueblo se congrega unánime. I want to let you know that I missed you. Yo quiero dejarle saber que les extrañé. I came to the house of God and the house of God was empty. Y llegué aquí y estaba los bancos vacíos. And I said, Lord, I want to see your people worshiping you in your house. Señor, yo quiero ver a tu pueblo adorando justamente. It seems like a long journey. Parece una jornada bien larga. But I'll let you just look at your neighbor and. Tell him, but we're back. Pero mira a tu vecino, dile, estamos de nuevo. Hallelujah, glory, hallelujah. See the 
enemy thought he was going to kill you. El enemigo pensó que te iba a matar. But you are still standing. Pero tú todavía estás de pie. You are still fighting the good fight. Tú todavía estás peleando la buena batalla. It's not your time. No es tu tiempo. But I believe, oh Lord. Pero yo pienso. Look at your neighbor because you can't touch, you can't shake hands. Míralo porque no lo puedes tocar ni saludar. Tell him or her. Y dile a él o a ella. This is your season. Esta es tu temporada. Hallelujah. Don't be scared. Don't be scared. Tell no tenga temor. Because when you speak it, porque cuando tú lo declaras, you speak it into existence. Tú lo traes a la existencia. Hallelujah. Let me share something with you real quick. Voy a compartir algo bien rápido. 2020. 2020. Through a curve. Nos tiró este una vuelta, hermano. We thought for sure this was going to be an awesome year from January to December. Cuando pensó enero pensaba que iba a ser un año fantástico. Nobody expected a shutdown in March. Nada, nadie esperaba lo que recibimos en marzo. But God has been speaking to us about staying focused in 2020. Pero el Señor sí nos estaba hablando de mantenernos enfocados en el 2020. And here we are. Y aquí estamos. We're still focused. Estamos todavía enfocados. Hallelujah. Hallelujah. So let me close this. Y para para cerrar. I know it was the blood. Yo sé que fue la sangre. I know it was the blood that saved me. Que me salvó a mí. Hallelujah. I know it was the blood. Yo sé que fue la sangre. That took my hatred and transformed it into love. Que tomó el odio y lo convirtió en amor. Hallelujah. I know it was the blood. Yo sé que fue la sangre. That took my despair and transformed it into hope. Que tomó mi desesperanza y la convirtió en esperanza. I know it was the blood. Yo sé que fue la sangre. That took my disgrace and transformed it into honor. Y que tomó mi desgracia y la convirtió en honor. I know it was the blood Yo sé que that fue la took my enemies. Que to tomó mis enemigos. That's right. And transformed them into my friends. Y los transformó en amigos. Hallelujah. I know it was the blood Yo sé que fue la that took my worries. Que tomó todas mis quejas. And transformed it into confidence. Y las tornó en confianza. One day, un día, when I was lost, cuando yo estaba perdida, he died. Él murió. He died up on a cross. Murió en una cruz. And I know it was the blood that saved me. Y yo sé que fue la sangre que me salvó a mí. He died. Aleluya. He died to give me a chance to turn my life around. Y me dio la oportunidad de virar mi vida. He died. Murió. To give me a chance to get a clean start. Para darme un nuevo comienzo qué lindo aleluya porque dice that early sunday morning que temprano el domingo por la mañana he rose se levantó to guarantee my salvation para garantizarnos la salvación so my question is so mi pregunta sería en esta mañana what are you going to do qué vas tú a hacer god has provided the way is your decision dios ha proveído el camino Ahora es tu decisión. Apply the blood. Aplica la sangre. Man, if you if you're listening to us, si nos escucha, and you have watched this program. Y has estado en sintonía con este I programa. I know God has ministered to your life. Yo sé que Dios ha ministrado a tu vida. And if you uh, have backslid from the Lord, y si te has apartado de los caminos del Señor, I want to encourage you to come back to the Lord. Yo te animo a que regreses. See. Humans have the tendency of always remembering your past. Los humanos siempre quieren recordar tu pasado. But once you confess your sins to the Lord, pero una vez que tú confiesas tus pecados al Señor, He is such a righteous God. Él es tan justo, hermano. He doesn't want to even talk about your past. Él no quiere hablar de tu pasado. He says that's why I went to the cross. Por eso él fue a la cruz. So once you confess your sins to the Lord. Una vez que tú le confesas los pecados, he makes you righteous. Él te hace justo. That the Holy Spirit enters your life. El Espíritu Santo entra a tu vida. And starts doing a work in your life. Y comienza una obra transformadora. This is baby steps that I call them. Estos son pasos de bebé. So if you're struggling in your life, así que si tú estás batallando en tu vida, it's time for you to get up. Es tiempo de que te levantes and say, I'm gonna serve the Lord. Yo voy a servir al Señor. I have to do what he has called me to Yo do. Yo tengo que hacer lo que él me ha llamado Some a hacer. Some of you are detaining yourself for whatever reason it may be. Muchos se han detenido por la razón que sea. But I want to encourage you this morning to Pero yo te animo en esta mañana. It's time for you to go forward. Que tome ese paso de fe y siga adelante. While you still have life. Mientras tenga aliento de vida. You still have the opportunity. Tú tienes la oportunidad to press on. 
para seguir adelante say, I need him like never before. y decir yo lo necesito como nunca antes lo había necesitado And apply the blood of Jesus. y aplica esa sangre los que estamos aquí apliquemos esa sangre I want to do a prayer yo quiero hacer una oración for everyone that's here and those that are watching. por los que estamos aquí presentes I believe God has ministered to someone. porque yo sé que Dios ha ministrado a alguien And I always thank him for his word. y yo siempre le doy gracias a Dios por la palabra And I know his word never comes back void. y sé que la palabra de Dios nunca torna atrás vacía so, Father, we come before your presence. Padre venimos ante tu presencia We thank you for your word that transform and liberates damos gracias por tu palabra que transforma We y thank you for all the friends that are here and those that are watching damos gracias por los hermanos y amigos que están aquí y por los que están en la sintonía Lord, I've spoken your word. Señor, he hablado tu palabra their assignment is to apply that blood que apliquemos esa sangre over their lives, sobre su vida over their families, sobre su familia and, and y aunque estemos batallando y pasando diferentes circunstancias I've experienced that you are a faithful God. yo he experimentado que tú eres un Dios fiel I've experienced that you are in control. y yo sé que tú estás en control and so we pray over their lives oramos sobre su vida que si necesitan hacer un compromiso that contigo you will restore their lives. que tú restaures su vida heal their mind, heal their heart. sane su mente y sus corazones Lord, that be able to serve you in and in truth. y que podamos servirte en espíritu y en verdad We pray over their lives. oramos bendiciones sobre su vida in Jesus mighty name. en el nombre poderoso de Jesús amen and amen. amén y amén I pray that you will tune in next week. espero que la semana que viene nos sintonicen una vez más Please stay safe. manténgase con cuidado God bless you and Dios God les bendiga keep you. y Dios le guarde Hallelujah.